হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল নেভার এন্ডিং আইডিয়াস আমি সীমা আজকেও আপনাদের সাথে একটা নতুন রেসিপি শেয়ার করব এবং আমাদের আজকের রেসিপি পালং পেঁয়াজু রেস্টুরেন্ট থেকে আমরা পেঁয়াজু কিনে খাই সেটার মধ্যে অনেক ধরনের সবজি দেওয়া থাকে বা পালং শাক দিয়ে ওনারা বানান একদম মচমচে একটা পেঁয়াজু এবং এই পেঁয়াজুটাতেও আমরা অবশ্যই পালং শাক ব্যবহার করব এবং একটু অন্যভাবে এটাকে বানাবো চলুন দেখে নিই কী কী লাগছে প্রথমে আমি নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি তারপরে এক টেবিল চামচ কর্ন স্টার্চ বা কর্ন ফ্লাওয়ার নিয়েছি আর নিয়েছি এক টেবিল চামচ হচ্ছে বেসন গ্রাম ফ্লাওয়ার আরও নিয়েছি হচ্ছে একটু ধনিয়া পাতা কুচি অল্প নিয়েছি কাঁচামরিচ কুচি অল্প একটুখানি আর অবশ্যই আমাদের পালং শাকটাকে আমি ছোটো ছোটো কুচি করে নিয়েছি আর এখানে আমি এক কাপ ডালকে দশ মিনিট ভিজিয়ে রেখেছি তারপর আমি আধা ভাঙা করে এটাকে বেটে নিয়ে বেটে নিতে পারেন আপনারা আমি ব্লেন্ড করে নিয়েছি আর লবণ আমরা স্বাদ মতো দিব এখানে আমাদের এক টি স্পুন লাগবে হচ্ছে ধনিয়ার গুঁড়া কোরিয়ান্ডার পাউডার এক টি স্পুন লাগবে হচ্ছে আমাদের টারমারিক পাউডার আমাদের হলুদের গুঁড়া এবং আরও লাগবে আমাদের এক টি স্পুন কিউমিন পাউডার খুব বেশি মশলা দিতে হবে না এই কয়টা দিলেই হবে এখন প্রথমে আমি যেটা করছি এটার মধ্যে আমি সব পালং শাকটার সাথে সমস্ত আমাদের যে বেসন এবং কর্ন স্টার্চ এবং অন্যান্য সব মশলা পেঁয়াজের সাথে বেসনের ইয়ে পালং শাকের সাথে সব মেখে লবণ দিয়ে দিচ্ছি খুব ভালো করে মাখতে হবে এটাকে মেখেই আমি কিন্তু এটাকে সাথে সাথে বানাতে মানে ইয়ে পেঁয়াজের সাথে পেঁয়াজুর ডালের সাথে মুসুরের ডালের সাথে এটাকে ই করব না মিশিয়ে ফেলবো না এখানে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এটাকে আমি পাঁচ মিনিটের জন্য রেখে দিব এবং পাঁচ মিনিটের জন্য রেখে দিলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে খুব মজার একটা টেস্ট হবে এই পালং শাকটার মধ্যে সব মানে মশলা এবং পেঁয়াজ এবং পালং শাকের সাথে সবগুলো মিশে যায় যার ফলে এটা খুব খেতে খুব মজা লাগে আপনারা সাথে সাথেও বানাতে পারেন তবে আমার মনে হয় যে একটু রেখে দিলে ভালো দেখুন আমি যেহেতু লবণ দিয়ে দিয়েছিলাম পাঁচ মিনিট পর এটা কিন্তু একদম সফট হয়ে গেছে এবং যেহেতু আমরা কর্ন কর্নস্টার্চ বা কর্নফ্লাওয়ার যেটাই বলি না কেন এই যে ওটা দিয়েছি এবং বেসন দিয়েছি একটু আঠালো হয়ে গেছে এখন আমি ভালো করে আবারও এটাকে মাখিয়ে এর মধ্যে এখন আমি এই মসুরের ডাল যে আধা ভাঙা মসুরের ডালটা ওই ওইগুলোকে এখন খুব ভালো করে এটার মধ্যে মাখাতে হবে এই মাখানোটাও খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এটাকে যদি খুব সুন্দর করে মাখানো যায় এবং আমরা এটাকে ধীরে ধীরে সুন্দর করে ভাজতে হবে এটাকে সো এটাকে আমরা কিন্তু একেবারে ডুবো তেলে রেস্টুরেন্টে ভাজি রেস্টুরেন্টে খুব মচমচে হয় ওনাদের পেঁয়াজুগুলো আপনারা যদি এভাবে পেঁয়াজুটা বানান দেখবেন আপনাদের পেঁয়াজুটা বাড়িতে একেবারে রেস্টুরেন্টের মতো খুবই মচমচে হবে কিন্তু আমি কিন্তু একদম অল্প তেলেই ভাজবো আপনারা দেখতে পাবেন আমি কিন্তু রেস্টুরেন্টের মতো ডুবো তেলে ভাজবো না কড়াইতে আমি হচ্ছে মিডিয়াম লো হিটে কড়াইটার মধ্যে যে অল্প একটু তেল দিয়ে নিয়েছি খুব বেশি না দেখুন ডুবেও যায়নি কিন্তু পেঁয়াজুটা এই এভাবে আমি হালকা ভাবে করে আস্তে আস্তে করে দিয়ে দিচ্ছি হালকা গরম হয়েছে তেলটা একদম মানে গরম হয়নি খুব বেশি গরম হলে তো পেঁয়াজুটা পুড়ে যাবে যেহেতু এটাকে আমরা মচমচে করে অল্প তেলে ভাজবো সো আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে খুব মিডিয়াম লো হিটে এই পেঁয়াজুগুলোকে অনেক সময় নিয়ে অনেক সময় বলতে খুব বেশি না পেঁয়াজু হতে বেশি সময় লাগবে না যখন একটা পাশ হালকা লাল হয়ে আসবে তখন আমরা উল্টে দিব এবং উল্টে দেওয়ার পরে যখন ওই অপর পাশটাও হালকা একটু লাল হয়ে যাবে তখন আমরা আস্তে আস্তে চেপে চেপে প্রেস করে করে স্প্যাচুলা দিয়ে প্রেস করে করে পেঁয়াজুটাকে ভাজতে হবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি একটু পরপর কিন্তু উল্টে দিচ্ছি হ্যাঁ একটু পরপরে উল্টে আবার উল্টে দিয়েছি এই সাইডগুলোকে এক এক যাতে যখন লাল লালচে একটা গোল্ডেন কালার হবে তখন আমি এটা পুটিয়ে ফেলবো এটা হয়ে গেছে অলমোস্ট দর্শক দেখুন একদম যখন লালচে একটা গোল্ডেন একটা কালার হয়েছে আমি সোনালি একটা কালার হয়েছে তখন আমি উঠিয়ে ফেলেছি এবং এটা খুবই মচমচে হয়েছে এবং খেতে অসাধারণ মজার হয়েছে একেবারেই রেস্টুরেন্টের মতো এবং আশা করি আপনাদের আমার রেসিপিটা ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনাদের ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করতেও ভুলবেন না দেখা হবে আবারও নতুন কোনো রেসিপি অথবা আইডিয়া নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন